大家好，这里是包袱慢慢游。一庙会最早出现在唐代，它源于祭祀活动，大量的人群聚集在寺庙周围，自然引来了小商小贩摆摊赚钱。于是呢，渐渐演变成了定期活动，称为会。有记载的北京最早的庙会呢，就是元代白云观的烟酒节。从元代开始呢，每年正月初一到十九开放。因其时间最长、香火最旺、最具特色，而在京城享有盛誉。直至今日呢，白云观庙会也是京城最重要、最值得一逛的庙会之一。除了来这里烧香礼拜、敬献香资之外呢，还有各种不同类型的祈福活动。包袱啊，就来一一介绍一下。摸石猴，庙内最有名的传统活动之一，在白云观的湖形山门内啊。刻有石雕，石雕右侧底部呢刻有一只小猴，传说摸了它可以清新明目、去病强身。虽然啊这种说法毫无根据，但游人们呢依然争相触摸。久而久之呢，小石猴被摸得锃光瓦亮。庙会期间啊，大家都得排队摸，摸完赶紧走，不然啊都全堵在这山门了。除了这只石猴呢，还有另外两只在不同的位置。正所谓三猴不见面，大家有时间的话呢，可以去找找。打金钱眼儿，除了摸石猴，另一个热门的活动就是打金钱眼了。在窝峰桥的桥洞中，悬挂着一枚大大的铜钱，钱孔里呢挂着一只铜钟，游客用买来的硬币掷击钱孔，击中者呢便会吉祥如意。伴随着一声清脆的钟鸣声啊，人群中会响起阵阵的欢呼雀跃。摸龙鼎，白云观的龙鼎呢是大明嘉靖乙丑年制，铜鼎通身如意云纹，密布大小四十三条龙，龙雕之最，雕工精湛，诸多龙首已被摸得锃光瓦亮。平时呢，这尊鼎摆在三清寺玉殿的院子里，有个说法、啊。咱们正对着龙顶，闭着眼呢，走到龙顶，且摸到龙头的话呢，预示这一年会平平安安、顺顺利利。不过庙会期间，因为游人众多，龙顶摆在了白云观的东侧，只能排队摸，摸完就走，不让停留。摸生肖壁，西院的北辰殿对面的墙上啊，有着十二生肖的浮雕。据说先摸当年的生肖，再摸自己的生肖。许下的愿望呢，都能会实现。今年是龙年，被摸秃噜皮的就该轮到龙雕像了。摸铜特、驴脸、马耳、罗生、牛蹄，这就是铜特。摸之去病消灾，延年益寿。传奇啊，为文昌帝君的坐骑，造于康熙四十七年。大家应该记得啊，之前在东岳庙那一期也有一只铜特。巧的是呢，白云观这只呢就是从东岳庙拿过来的，但是、啊、现在东岳庙的铜特和玉马呢，其实都是新千年后的仿品。你看这事闹的，铜特身上也被摸得锃光瓦亮，而且呢，居然还有摸蛋蛋的。别忘了，铜特可是骡子身啊。道长送福，这是除了排队拜财神之外呢，最难排的活动之一了。送福字并不是白云观的传统项目，而是二零零九年新推出的。第一年道长们就写了两千多张，第二年三千多，二零一九年呢一万多张，今年估计得破好几万。所以每年春节呢，道长们都会犯上金周炎，写福字写到手抽筋。包袱啊，要在这里说一声，道长们辛苦啦。从排队的长度呢，足以见大家对他的喜爱。侧面说明这个活动办的实在是太成功了。
拜太岁。自古以来，通常认为犯太岁的人呢，会流年不利，诸事不顺。而犯太岁的人可以选择在年初之时呢，来庙里拜太岁，即参加道教的法事，来得到神灵的感应和保佑。白云观的拜太岁从正月初一到二月初一，不过这项活动门槛较高，因为是专校活动，道长们会亲自去做法事，自然嘛，收费不菲了，所以并不那么普及。至于像会神仙。顺心之类的传统活动呢，因其表现形式不够通俗，所以呢，至今都不够流行。其他呢，如请太岁、送太岁、开光之类的，大家可以看自己的喜好来参与。具体规则呢，白云观里都有写，包袱就在这里不赘述了哈。最后，包袱要说的是，想少花时间就早点来，九点之前来请福字呢，排队不会超过十分钟。晚一点到，排队能排到姥姥家，真的。另外要点赞的是，庙里的工作人员和维护治安的警察同志们呢，引流和疏导工作做得非常到位，也很有耐心。大家可能都知道啊，今年北京各景点人流都爆满，最夸张的是啊，为了安全起见，雍和宫地铁站这几天都停了。而白云观呢，因为对外地游客而言不是特别有名，所以呢人还不算特别特别多，所以包袱啊推荐大家来白云观过年，最主要是早点来。希望我的视频记得一键三连啊！